Não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que ser criança é um dos melhores prazeres da vida. Nossa, eu tenho lembranças inesquecíveis da minha infância. E para homenagear os pequenos, que tem um dia todo especial para eles, o próximo dia 12 de outubro, preparamos uma matéria especial para os baixinhos e também para nós, altinhos, relembrarmos a melhor época das nossas vidas. Quem disse que o Dia das Crianças é comemorado só pelos pequenos, hein? Nós adultos também podemos e temos muito o que comemorar nessa data tão alegre. Quem não lembra da China, do he esse desenho que fez tanto sucesso na década de 80 e no início da década de 90? Hoje nós vamos fazer um convite para você voltar à infância com a gente. Nós estamos num espaço onde tem muito brinquedo antigo que eu tenho certeza que vai te fazer ter saudade daquela época. E tem uma turminha aqui muito bacana esperando por mim para contar tudo sobre a infância deles. Vamos lá? E essa é a turma que a gente reuniu para relembrar os velhos tempos. Gerardo, 61 anos. Hugo, 33. E a Rafa, 35 anos. Quero que vocês digam pra gente o que é que deixou saudade daquela época. Areia da praia. Areia da praia, brincadeira, o famoso racha. É, fazer castelo. Eu sinto saudade dos meus amigos, né? das brincadeiras no meio da rua, né? que nós, naquela época, nós tínhamos uma segurança maior, então as crianças, elas eram livres, né, mais livres, e também saudade dos brinquedos, né. Eu gostava da xirra, eu queria ser a xirra, a chitara, um brinquedo mesmo que não sai da minha cabeça até hoje, a famosa Barbie, né. Adorava brincar de, de boneca, de colo. Tem algum brinquedo que o senhor guarda até hoje? Não, da minha época não. Diferente do Gerardo, o Hugo guarda os brinquedos desde o ano 2000. Inclusive não tá aqui na loja, né? Mas eu tenho o primeiro brinquedo que eu ganhei na vida, que é um elefante, acho que no segundo dia de vida eu ganhei de um tio, e eu guardo até hoje. Eu não tenho meu primeiro brinquedo, que nem o Hugo, mas eu tenho, eu tenho um ou dois brinquedos da minha infância, assim. Tenho saudade dos desenhos animados, do, do Chaves, da família Dinossauro, que já é da década de 90, se não me engano. E pra matar um pouquinho dessa saudade, aproveitando todo esse clima gostoso, eu vou pedir pra vocês darem uma olhadinha aqui na loja e escolherem um brinquedo, boneco, o que for, que marcou a época de vocês. Cada um com os seus brinquedos favoritos. Eu peguei o Chaves. Eu adorava esse programa, me divertia muito, ria bastante, assistia com meu irmão. Vai ficar pra sempre esse aqui guardado na memória. E o seu? O meu é o Snake Eyes, mais conhecido no Brasil como Cobra Comandante Negro. Esse aqui é o meu favorito. É, ele poderia deixar de ser o famoso índio Apache, né? Com seu cavalo branco. Você conseguiu fazer, um, fazer com que eu voltasse pelo menos... Há uns 55 <risos> anos, viu? porque a época realmente que eu brincava muito, eu tinha na faixa de uns 5, 6, 8 anos. Eu gostava bastante da chitara, né? da xirra, mas meu pai dizia que eu não podia ser loura, né? porque eu era morena. <risos> mas também eu tenho uma coisa que eu adorava, que era Star Wars. Star Wars. Eu adorava, adorava, eram os meus favoritos. Eu costumo dizer que eu não coleciono brinquedos, eu coleciono memórias. Porque por trás de cada brinquedo né, tem uma história, e são várias histórias aqui, e isso é algo assim, incrível. Eu vou sair com certeza com o coração bem aberto, vou olhar para brinquedos com outros olhos hoje, né? Com saudade, vou chegar em casa e vou dormir com, meus, com os meus amadinhos. Então é isso, gente. A nossa volta à infância foi muito boa, maravilhosa. A gente faz esse convite que todo mundo tem essa oportunidade de relembrar o passado, de brincar novamente. Então vamos desejar um feliz dia das crianças para as eternas crianças e para as atuais crianças também. Feliz dia das crianças!